ชาวราศีกันค่ะบอกเลยค่ะว่าในเรื่องของความเนี๊ยบเนี่ยทั้ง12ราศีเนี่ยต้องยกนิ้วให้กับชาวราศีกันเลยค่ะชาวราศีกันจะเป็นบุคคลที่ค่อนข้างมีระเบียบสูงมีความสุขุมนุ่มลึกแล้วก็เขาจะมีความคิดในลักษณะของการเป็นเพศแม่ค่อนข้างสูงอะค่ะดังนั้นชาวราศีกันจึงเป็นคนที่มีอาการจู้จี้จุกจิกได้โดยง่ายแล้วก็รักความสะอาดเป็นที่ตั้งเลยดังนั้นเนี่ยเวลาที่จะเลือกอุปกรณ์ตกต่างภายในต่างๆของชาวราศีกันแน่นอนว่านอกจากสวยอย่างเดียวไม่พอจะต้องจัดได้เป็นระเบียบด้วยนะคะสีสันที่เลือกมาอันดับแรกเลยของชาวราศีกันเนี่ยก็คือสีเขียวค่ะสีส้มสีแสดสีดำนะคะสีเทาค่ะแล้วก็สีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีชมพูค่ะชาวราศีกันเนี่ยเวลาที่เราจะตกแต่งภายในไม่ว่าจะเป็นการติดวอลเปเปอร์หรือว่าจะมีฉากกั้นห้องต่างๆนะคะลวดลายต่างๆของชาวราศีกันควรจะเป็นลวดลายที่มีความสะอาดสว่างโล่งค่ะเพราะว่าชาวราศีกันเนี่ยเขารักมากในการที่จะอยู่อย่างสงบแบบร่มรื่นแล้วก็จะต้องมีความสะอาดตาดังนั้นเนี่ยสีสันต่างๆไม่ควรจะฉูดฉาดมากจนเกินไปนะคะที่สําคัญค่ะในบริเวณต่างๆควรจะมีชั้นเก็บของที่เป็นระเบียบมีชั้นหนังสือวางไว้ชาวราศีกันจะชอบแบบนั้นมากๆเลยนะคะแล้วเวลาที่เราจัดลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะส่งเสริมที่จะทำให้ชาวราศีกันเนี่ยนอกจากจะมีความสุขแล้วเขายังสามารถมีสติในการคิดงานต่างๆรวมถึงการหาเงินก็จะคล่อมตัวมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะราศีตุลค่ะชาวราศีตุลเนี่ยเป็นคนที่ตรงไปตรงมามากค่ะเขามีความคิดที่เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวแล้วก็เป็นคนที่ชอบชั่งน้ําหนักอยู่เสมอดังนั้นเนี่ยการตกแต่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งภายในหรือว่าผ้าม่านวอลเปเปอร์ต่างๆจะต้องเลือกในแบบที่เขาตัดสินใจได้แล้วก็ต้องเป็นแบบนี้เลยเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรดังนั้นเนี่ยของที่ใช้จะต้องมีความทนค่ะคงทนมากๆดังนั้นเราจะต้องเลือกเลยค่ะว่าจ่ายแพงไว้ก่อนเลยนะคะชาวราศีตุลเนี่ยสีที่จะทําให้เขาส่งเสริมในทั้งเรื่องการงานการเงินของเขาเนี่ยมาที่เริ่มแรกเลยนะคะก็จะเป็นสีฟ้าค่ะสีเหลืองสีขาวสีชมพูนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่ไม่ควรเลยก็คือสีน้ําเงินค่ะชาวราศีตุลเวลาที่เราจะแต่งอะไรก็ตามควรจะต้องแต่งแบบลักษณะของการที่ห้ามมีลักษณะเลขาคดีที่มีความคมอะค่ะเข้าตาโดยเด็ดขาดเพราะว่าเขาจะชอบอะไรที่มีความเป็นมุมสงบร่มรื่นดังนั้นถ้าเกิดวอลเปเปอร์เป็นลายธรรมชาติหรือว่าเป็นลายลักษณะของการเป็นเส้นเป็นเส้นทางลงแบบนี้ก็ได้นะคะเขาเรียกว่าเป็นลายเลขาคณิตที่มีลักษณะแนวเดียวอย่าตัดไปตัดมาที่ทําให้ชวนปวดหัวเพราะว่าชาวราศีตุลจะเป็นคนที่เขาค่อนข้างจะต้องการความคิดที่เป็นสงบนิ่งๆอะไรแบบนี้นะคะเมื่อเดินเข้ามาแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่หงุดหงิดง่ายนั่นเองค่ะรวมไปถึงของที่วางต่างๆภายในบ้านเนี่ยควรจะวางในลักษณะของการที่วางที่ตรงไหนก็คือที่ตรงนั้นดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการจัดวางสิ่งต่างๆในลักษณะของการที่เวลาวางแล้วตรงนี้ก็จะดูไม่น่าเบื่อด้วยที่สําคัญก็คือว่าวางได้ตลอดแล้วก็มีการทําความสะอาดอยู่เสมอตรงนี้ก็จะทําให้ชาวราศีตุลสามารถอยู่ในบ้านได้อย่างมีความสุขแล้วก็เวลาเขาทาอะไรแล้วเนี่ยก็จะส่งเสริมเกื้อกูลที่จะทําให้สิ่งต่างที่ทําออกไปแล้วมีคนชื่นชอบแล้วก็ได้รับความเมตตาจากคนรอบข้างด้วยค่ะราศีพิจิกค่ะราศีพิจิกเนี่ยจะเป็นธาตุน้ำนะคะดังนั้นชาวราศีพิจิกจะมีความรู้สึกว่าเวลาที่เขาเดินเข้าไปในบ้านแล้วเนี่ยเขาอยากที่จะได้รับความอบอุ่นอ่อนโยนแล้วก็มีความละเอียดอ่อนต่างๆที่สําคัญชาวราศีพิจิกชอบตกแต่งบ้านในทุกๆจุดของบ้านเลยอะที่จะทําให้ส่งเสริมในเรื่องของแรงบันดาลใจในตัวเขาค่ะชาวราศีพิจิกโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ชอบความสงบแล้วก็เวลากลับมาบ้านแล้วได้พักผ่อนจริงๆค่ะดังนั้นเนี่ยสีของเขานะคะควรจะเน้นไปที่สีที่ทําให้เขามีความรู้สึกว่าอยู่แล้วเนี่ยเขามีความนอกจากจะรู้สึกสงบร่มเย็นแล้วที่สําคัญอย่าลืมเพิ่มในเรื่องของสีในเรื่องของแรงบันดาลใจด้วยดังนั้นสีที่เหมาะสมกับชาวราศีพิจิกก็จะเป็นสีชมพูค่ะสีม่วงสีส้มสีแดงแล้วก็ห้ามสีเหลืองนะคะแล้วก็ในเรื่องของวอลเปเปอร์ต่างๆบอกเลยค่ะว่าชาวราศีพิจิกจะไม่ชอบทําอะไรที่แบบว่าติดแบบนี้
เขาเรียกว่าย้อนอดีตได้นั่นเองเพราะว่าชาวราศีพิจิกจะเป็นคนที่เวลาอ่านอะไรขึ้นมาหรือมองอะไรเนี่ยเขาจะชอบขยายความนั่นเองค่ะดังนั้นสิ่งตกแต่งที่อยู่ในบ้านควรจะมีสตอรี่ค่ะตรงนี้ก็จะทําให้ชาวราศีพิจิกมีความสุขในการที่อยู่กับบ้านที่สําคัญก็จะทําให้เขามีความสามารถในการคิดงานแล้วก็หาเงินได้มากขึ้นด้วยล่ะค่ะชาวราศีธนูนะคะชาวราศีธนูเนี่ยเป็นคนธาตุไฟแล้วก็ไม่ชอบอยู่กับที่นานๆชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวดังนั้นแล้วเนี่ยในการตกแต่งบ้านของเขาบอกเลยค่ะว่าถ้าเราทําบ้านให้เหมือนเป็นที่พักตาอากาศได้จะดีมากชาวราศีธนูจะชอบมากยิ่งขึ้นมากๆเลยค่ะดังนั้นเนี่ยในบริเวณในบริเวณบ้านหรือในบ้านนะคะก็ควรจะมีที่พักหรือว่าทําเป็นเพลิงในลักษณะของการที่เหมือนเขาไปเที่ยวนั่นเองค่ะสีสันที่แต่งให้กับชาวราศีธนูก็จะต้องเป็นสีสันที่ค่อนข้างดูแล้วไม่น่าเบื่อพาสเทลเนี่ยใช้ได้เลยนะคะแล้วก็เป็นสีลักษณะของสดๆก็จะดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะสีที่ชาวราศีธนูใช้ได้ก็จะมีสีส้มสีแสดค่ะสีฟ้าสีแดงสีเขียวและที่ห้ามคือสีม่วงค่ะในลักษณะของวอลเปเปอร์หรือว่าภาพที่ตกแต่งให้กับชาวราศีธนูเนี่ยเน้นไปที่การเดินทางค่ะการมีภาพที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆหรือว่าการมีสีสันที่เขาเรียกว่าอย่างบางทีวอลเปเปอร์นะคะก็จะเป็นลายสารไปสารมาลายตารางลายหมากรุกอะไรแบบนี้ค่ะที่ทําให้เขามีความรู้สึกว่ามองไปแล้วเนี่ยไม่น่าเบื่อนะแล้วมีความสนุกในการเดินเข้าบ้านก็คือเหมือนกับว่าเวลาเดินเข้าบ้านแล้วนอกจากจะได้พักผ่อนแล้วเนี่ยยังเหมือนได้ท่องเที่ยวอีกด้วยนั่นเองล่ะค่ะก็จะทําให้ชาวราศีธนูเนี่ยมีกําลังใจมีความกระตือร้นในการที่จะทําทั้งงานแล้วก็ในเรื่องของสัมพันธภาพภายในครอบครัวก็จะดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะชาวราศีมังกรนะคะชาวราศีมังกรเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเวลาทำอะไรแล้วเนี่ยเขาจะทำจริงจังค่ะเขาเป็นคนมีเสน่ห์นะคะเวลาที่เขาตั้งใจจะพูดอะไรจริงๆแล้วเป็นคำไหนคำนั้นนะเพียงแต่ว่าในบางครั้งชาวราศีมังกรจะมีลูกล่อลูกชนค่ะตามสไตล์ของเขาที่เขาจะมีเขาเรียกว่ามีภูมิปัญญาในการที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนั่นเองดังนั้นในบ้านของชาวราศีมังกรอาจารย์จะบอกเลยว่าลักษณะของการตกแต่งบ้านจะต้องออกแนวหรูหราค่ะสไตล์หลุยต่างๆเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เขาชอบเลยนะคะดังนั้นสีที่นํามาเลือกให้กับชาวราศีมังกรที่จะทําให้เร่งกระบวนการต่างๆในเรื่องของการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีในลักษณะของอันดับแรกก็จะมีสีม่วงค่ะสีน้ำเงินเข้มสีน้ำตาลสีเทาสีน้ำตาลแก่ๆแบบนี้นะคะและต้องห้ามสีเขียวโดยเด็ดขาดเลยค่ะชาวราศีมังกรนะคะเมื่อเราแต่งบ้านของเขาให้ออกในแนวหรูหรานิดนึงให้รู้สึกว่าเวลามีใครเดินเข้ามาแล้วก็รู้สึกโอ้โหทำไมคือเหมือนกับเดินเข้ามาในบ้านเราต้องลองอูหูอะค่ะแบบนั้นแหละชาวราศีมังกรถึงจะชอบนะคะอ,อุปกรณ์ตกแต่งภายในเนี่ยก็ควรจะเป็นลักษณะของเป็นคริสตัลก็ได้หรือว่าลักษณะของสิ่งต่างๆที่ซื้อมาแล้วดูหรูดูดีดูโก้แบบนี้ค่ะจะทําให้ชาวราศีมังกรเวลาเข้ามาในบ้านแล้วเขาจะมีความสุขแล้วก็มีแรงที่จะทํามาหากินทํางานการครีเอทต่างๆการหาเงินต่างๆหรือแม้กระทั่งความรักก็จะเป็นไปได้ด้วยดีด้วยค่ะราศีกุมค่ะชาวราศีกุมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นราศีที่รักสงบนะคะแล้วก็เป็นราศีที่ชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติมากจริงๆดังนั้นเนี่ยสีที่ชาวราศีกุมเลือกเนี่ยก็ควรจะเป็นสีที่ทําให้เขามีความรู้สึกว่าเวลาเขาเข้ามาในบ้านแล้วเขาได้มีความรู้สึกสงบนั่นเองค่ะสีก็จะมีสีดําค่ะสีเทานะคะสีม่วงค่ะและสีที่ห้ามสําหรับชาวราศีกุมโดยคือสีแดงค่ะลักษณะการตกแต่งภายในของชาวราศีกุมเนี่ยเน้นเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์แบบไม้ไม้เลยก็จะดีนะคะในบ้านโล่งโปร่งการติดวอลเปเปอร์ก็สามารถทําได้ให้เป็นลักษณะของลายไม้เดี๋ยวนี้เขาจะมีนะคะเพราะว่ามันมีมิติชาวราศีกุมจะชอบอะไรที่ดูเป็นจริงอะคะ่ะดูสามารถสัมผัสได้แล้วรู้สึกว่าอยู่ในสถานที่นั้นจริงๆดังนั้นการตกแต่งต่างๆเนี่ยก็ควรที่จะทําให้มันเหมือนจริงมากยิ่งขึ้นในแบบนี้ก็จะส่งเสริมดวงของชาวราศีกุมให้มีความรู้สึกว่าเขามีความกระตือรือร้นที่จะทํางานมีความสุ
ราศีมีนค่ะชาวราศีมีนจะเป็นคนที่ค่อนข้างลึกลับค่ะแล้วก็มีความคิดที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นรวมไปถึงมีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงมากดังนั้นเนี่ยในบ้านของชาวราศีมีนในเรื่องของสีในการตกแต่งเนี่ยนะคะก็ควรจะเน้นเป็นสีที่ทําให้เขามีความสงบมีความใจเย็นลงมีความรู้สึกร่มรื่นมากยิ่งขึ้นสีสันภายในบ้านเนี่ยก็ควรจะเลือกไปที่สีส้มค่ะสีน้ําเงินสดๆนะคะสีแดงสีเขียวและห้ามสีม่วงค่ะชาวราศีมีเนี่ยนะคะเวลาที่เขาเข้าไปในบ้านสิ่งที่เขาต้องการเลยคือความรู้สึกที่ทําให้เขามีความรู้สึกว่ามั่นคงปลอดภัยแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาสามารถจะทําอะไรก็ได้ของเขาที่ไม่จําเป็นต้องให้คนอื่นเห็นในบ้านหลังนี้การตกแต่งในเรื่องของวอลเปเปอร์ผ้าม่านต่างๆเนี่ยก็บอกเลยว่าให้เป็นลักษณะของลวดลายที่มีความรู้สึกมันสามารถเจาะเข้าไปในความรู้สึกของเขาได้นั่นเองสีสันจริงๆลวดลายไม่ค่อยสําคัญนะแต่สีเนี่ยแหละค่ะที่ตัดมาลักษณะของการที่เป็นสีออกสงบโทนเย็นๆหน่อยตรงนี้ก็จะสามารถทําให้ชาวราศีมีเนี่ยมีความสบายใจเมื่อเข้าไปอยู่ในบ้านการตกต่างลักษณะที่เป็นหินซ้อนต่างๆเป็นหินอ่อนแบบนี้ก็จะได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญภายในบ้านเนี่ยควรจะมีมุมที่ทําให้เขามีความรู้สึกว่าเป็นมุมส่วนตัวมุมนี้จัดไปเลยค่ะลักษณะของการที่ออกเป็นในนามของธรรมชาติเมื่อเขาได้นอนลงไปแล้วเขาก็จะรู้สึกสบายใจแล้วก็เวลามีใครมาเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาสามารถที่จะเปิดบ้านต้อนรับคนอื่นได้อย่างสบายใจรวมไปถึงไม่ได้ก้าวเข้ามาอยู่ในเขาเรียกว่าไม่ได้ก้าวเข้ามาเป็นที่กังวลในเรื่องของโลกส่วนตัวของเขาด้วยนะคะการตกแต่งต่างๆของเขาเนี่ยพยายามให้มีความเป็นน้ํามีความเย็นเข้ามาในบ้านด้วยตรงนี้ก็จะทําให้ชาวราศีมีนมีความสุขเมื่ออยู่ในบ้านทําให้เขามีแรงที่จะกระตือร้นทํางานสามารถหาเงินแล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตได้ค่ะหลายคนที่อาจารย์บอกไว้เมื่อสักครู่อาจจะมองเห็นภาพจริงๆไม่เห็นใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปชมในลักษณะของให้เห็นชัดๆเลยเขาว่าการตกแต่งลวดลายเท็กเจอร์ต่างๆหรือสีสันต่างๆในลักษณะของผ้าม่านหรือวอลเปเปอร์ควรเป็นแบบไหนคะ่ะตามอาจารย์มาเลยนะคะติดตามอาจารย์เดียได้ในรายการห่วงจุ้ย DIY ห่วงจุ้ยง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองนะคะที่ Facebook Fanpage h o l l i f e c o m หรืออีกช่องทางหนึ่งคะ่ะกด subscribe ที่นี่นะคะช่อง h o l l i f e Channel คะ่ะ